লেকাস অনলাইন ক্লাসের আজকে ক্লাসে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ তৌরিকুল ইসলাম গত ক্লাসে আমরা ডেটাবেজের কিছু প্রাথমিক বিষয়গুলো দেখেছিলাম আমরা আজকে দেখব ডেটাবেজ ব্যবস্থাপনা প্রণালী দেখে লেখা সমূহ কোন কোন এলাকা বা সাইট গুলো আমরা ডেটাবেজ ব্যবস্থাপনা ব্যবহার করি তা প্রথম হলো কি ব্যাংকিং সেক্টর দিতে হলো আমাদের কি বিমান লাইব্রেরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ক্রেডিট কার্ড লেনদেন তো ব্যাংকিং এ আমাদের গ্রাহক অ্যাকাউন্ট ঋণ লেনদেনের যে তথ্যগুলো সংরক্ষণে কি ব্যাংকিং এর ডেটাবেস অবশ্যই কি খুব গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে বিমানে আমাদের কি কি ভাবে লাগে যে আমরা আসন বুকিং দিয়ে অনলাইনে সময়সূচি তথ্য ব্যবস্থাপনা বিমানের অবস্থানের তথ্য সংরক্ষণে এবং সারা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের টার্মিনাল গুলো অনলাইনের মাধ্যমে একটি কেন্দ্রীয় ডেটাবেজের সাথে যুক্ত তো আমাদের লাইব্রেরির কি বই ব্যবস্থাপনার জন্য ব্যবহার করা হয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তো আমরা তো জানি আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সবার তথ্যগুলো আমাদেরকে ডেটাবেজে জমা আছে ছাত্রছাত্রীদের তথ্য কোর্সের নিবন্ধন রিপোর্ট তৈরি ইত্যাদি এ থেকে ডেটাবেস ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় ক্রেডিট কার্ড লেনদেন আমরা ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করি কার্ড দিয়ে কি ক্রয় লেনদেন মাসিক বিবরণ ইত্যাদি প্রস্তুতির জন্য উদ্দেশ্য আমরা কি ক্রেডিট কার্ড এর লেনদেনে আমরা ডেটাবেস ব্যবহার করে আমরা টেলিকমিউনিকেশনে ব্যবহার করি টেলিকমিউনিকেশনে আমরা ফোন কলের তথ্য রাখার জন্য মাসিক বিল প্রস্তুত ক্রেডিট কল কার্ডের ব্যালেন্স যোগাযোগ নেটওয়ার্কের তথ্য সংরক্ষণের জন্য আমরা কি ডেটাবেস ব্যবহার করি সংরক্ষিত ভাবে থাকে এই কারণে আমরা কি ইজিলি তাদের কাছ থেকে আমরা আমাদের বিভিন্ন ইনফরমেশন গুলো আমরা সহজে জেনে নিতে পারি প্রোডাকশন বা এমন ডিস্ট্রিবিউশন তো প্রোডাকশন এবং ডিস্ট্রিবিউশনের সাথে যেসব কোম্পানি জড়িত তাদের উৎপাদিত প্রোডাক্ট এবং বিতরণের হিসাব সংরক্ষণে আর্থিক ইকোনমিক সেক্টরে আমাদের প্রচুর ডেটা ব্যবহৃত হয় যেমন আর্থিক তথ্য যেমন ক্রয় বিক্রয় জমা স্টক এবং ব্রন্ড ব্র্যান্ডের হিসাব সংরক্ষণ ব্রন্ডের হিসাব সংরক্ষণে আমাদের কি ডেটাবেস মাউন্ট সম্পদ হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট যে কর্মচারীদের তথ্য বেতন ট্যাক্স ভাতা চেক প্রদানের তথ্য এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধার তথ্য সংরক্ষণে আমাদের ডেটাবেস ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় আমরা আর প্রসেসিং এ যে আউটপুট পাই সে আউটপুট হলো কি তথ্য বা ইনফরমেশন ডেটাবেস কি এক বা একাধিক ডেটা সমাবেশকে আমরা ডেটা বেস বলি পরস্পর সম্পর্কে যুক্ত অনেকগুলো ফাইল বা টেবিলের সমন্বয়ে ডেটাবেস গঠিত হয় ডেটা সংগঠন কি বিট থেকে শুরু করে ডেটাবেস পর্যন্ত পর্যায়ক্রমিক ধারাকে আমরা কি বলি ডেটা সংগঠন বলি তো ধন্যবাদ আমরা পাঠ মূল্যায়নে জ্ঞানমূলক প্রশ্নগুলো দেখলাম আমাদের পরবর্তী টপিক হল ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ডিবিএমএস এবং রিলেশনাল ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম আর ডিবিএমএস এই পাঠ শেষে যা যা শিখতে পারবে প্রথম শিখতে পারবে ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এর ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের কাজ বর্ণনা করতে পারবে ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এর সুবিধা অসুবিধা বর্ণনা করতে পারবে আর ডি এম এম এর ব্যবহার সুবিধা অসুবিধা ব্যাখ্যা করতে পারবে ডিবি ডিবি ডেটাবেস অ্যাডমিনিস্ট্রেটর এর কাজ বর্ণনা করতে পারবে তো আমরা আমাদের টপিক শুরু করে তো ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম যেটাকে আমরা শর্টকাটে বলি ডিবি এম তো আমরা যদি আমাদের প্রশ্ন এইভাবে আসে যে ডিবিএমএস কি তখন আমরা এইভাবে লিখতে পারি ডেটাবেস 
ম্যানেজমেন্ট এর সংক্ষিপ্ত রূপ হলো কি ডিবিএমএস অথবা এই ভাবে লিখতে পারি ডিবিএমএস এর পুনরূপ হলো ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম তো আমাদের ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বা ডিবিএমএস হলো এমন একটি সফটওয়্যার যা ডেটাবেস তৈরি পরিবর্তন সংরক্ষণ নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালনার কাজে ব্যবহৃত তো আমাদের এখানে কি কি কাজে আমাদের ডিবিএমএস ব্যবহৃত হয় সেটা হলো কোন ডেটাবেস যদি তৈরি করতে পারি সংরক্ষণ পরিবর্তন নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালনার কাজে আমাদের ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ব্যবহৃত হয় তো আমরা সহজ ভাষায় যদি বলি ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম হলো একটি সফটওয়্যার নির্ভর ব্যবস্থাপনা যেখানে আমাদের নতুন ডেটাবেস তৈরি পুরাতন ডেটা বাদ নতুন ডেটা সংরক্ষণ ইত্যাদি সিকিউরিটি পরিচালনার কাজে আমাদের ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ব্যবহৃত তো ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের কয়েকটা উদাহরণ হলো মাইস্কেল डाटा संरक्षण नियंत्रण व्यवहित तो তো আমরা আগেই অনেক গুলো বিষয়গুলো জেনেছি তারপরও আমরা এখন দেখবো যে ক্রিয়েট কর ক্রিয়েট বলতে কি প্রয়োজন অনুযায়ী ডেটাবেস তৈরি অ্যাপেন অ্যাপেন মানে যোগ করা অন্তর্ভুক্ত করা নতুন ডেটা বা রেকর্ড অন্তর্ভুক্ত করা তো রেকর্ড বলতে আমরা কি বুঝি আমরা তো আগেই দেখলাম প্রথম ক্লাসে আমরা দেখেছিলাম যে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত অনেকগুলো ফিল্ড এর সমন্বয়ে একটি রেকর্ড গঠিত হয় ডেটার যে ডিবাগ ডিবাগ বলতে আমরা এটা আমরা সি প্রোগ্রামিং আলোচনা করবো ডিবাগ মানে পোকা বাসা বাংলায় যেটা বলা হয় পোকা বাসা তো আসলে এখানে এইভাবে হবে না আমাদের ভুল সংশোধন করা বাঘ মানে ভুল ডিবাগ মানে কি ভুল সংশোধন করা তো বিউজি বাঘ বাঘ মানে হচ্ছে আমাদের কি ভুল ভুল আর ডিবাগ মানে কি ভুল সংশোধন ডেটার ভুল অনুসন্ধান করা ও সংশোধন করা কি আমরা বলি ডিবাগ এটা কার কাজ ডিবিএমএস এর কাজ তারপরে ডিলেট কেন আমরা ডিলেট করব কারণ আমরা অপ্রয়োজনীয় ডেটা বা রেকর্ড বাদ যেগুলো আমাদের প্রয়োজন নাই এই ডেটা গুলো আমরা যদি বাদ দিতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা কি ডিলেট ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে ডিলেট যে কাজগুলো আমরা এখান থেকে করতে পারি তো এডিট এডিট বলতে সম্পাদনার কাজ করে এডিট বলতে আমরা কোনটা বুঝি যে আমরা দেখি যে আমরা এই কাজগুলো করতে পারবো কিনা বা আমাদের কতগুলো ডেটা আসছে কি পরিমাণ ডেটা আসছে প্রয়োজনীয় ডেটা অনুসন্ধানকে আমরা বলি সার্চ সার্চ করতে পারবো এখানে প্রয়োজন অনুযায়ী সম্পূর্ণ ডেটাবেস কে যে কোনো ফিল্ডের ভিত্তিতে বিন্যস্ত করা বা শর্টিং করা আমরা শর্টিং সামনে দেখব তো এটাই আমরা বলি যে ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এর কারণে আমরা কি করতে পারি প্রয়োজন অনুযায়ী সম্পূর্ণ ডেটাবেস কে যে কোনো ফিল্ডের ভিত্তিতে বিন্যস্ত করা যায় রিপোর্ট তৈরি করা ও প্রয়োজনের ডেটাবেস এর প্রিন্ট নিয়ম তো আমরা রিপোর্ট তৈরি করি কেন কারণ আমরা একটু ভালোভাবে দেখতে চাই আমাদের ডেটাবেস এর প্রয়োজনের ডেটাবেস এর কি প্রিন্ট নিতে পারি ডেটাবেস এর বিভিন্ন উপাত্ত সংরক্ষণ মানে সেভ করতে পারি আর কি আমরা এখানে এমন ভাবে রাখবো যাতে কি আমাদের ডেটা গুলো সংরক্ষিত অবস্থায় থাকে ডেটাবেস এর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যেটাকে আমরা বলি সিকিউরিটি হ্যাঁ ডেটাবেস এ যাতে পরিকল্পিত কোন ভাবে যাতে কি অনির্ধারিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ডেটাবেস এর কোনো ক্ষতি সাধন না করতে পারে এই জন্য আমরা কি করি যে আমরা ডেটাবেস এর সিকিউরিটি নিশ্চিত করি কাদের থেকে যে অনির্ধারিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ডেটাবেস এর রেকর্ড এর আধুনিকরণ করা বা আপডেট করা আমরা আপডেট কেন করব কারণ আমাদের যদি আমাদের ডেটাবেস আমাদের ছবি সংরক্ষণ করা থাকে তখন আমাদের প্রতি বছর আমাদের কি ছবিগুলো আপডেট করা হয় বিভিন্ন কি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোতে কারণ ক্লাস সিক্স এর ছবি দিয়ে সেভেনে 
চলে না সেভেন এর সুবিধা আমরা এসএসসি পরীক্ষা বিষয়গুলো দেন এর জন্য আমাদেরকে আপডেটে পৌঁছে তারপর হচ্ছে যে কি ডেটা সত্যতা ও বৈধতা যাচাই করা দরকার তো ভ্যালিডেশন এবং কি ভেরিফিকেশন এটা আমরা কি করি যে কোন কিছু যে ভেরিফাই করার জন্য বা আমাদের বৈধতা যাচাইয়ের জন্য কি আমাদের এই বিষয়গুলো ডেটাবেজ জন্য সিস্টেম করে থাকে যে ভ্যালিডেশন এবং ভেরিফিকেশন তো আমরা এখানে ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম 12টা কাজ দেখছি এবার তো আমাদের কিছু কাজ রয়েছে তো আমাদের যে আজকে দেখব যে আরেকটা টপিকস সেটা হলো কি ডিবিএমএস এর সুবিধা সংখ্যা ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের সুবিধা সংখ্যা তো প্রথম সুবিধা হলো কি ডেটা বাহুল্য কমায় তবে অনেকগুলো ডেটার মধ্যে আমাদের কি যে সবগুলো ডেটা না রাখলেও চলে অল্প ডেটা রাখলেও চলে এটাকে বলা হয় বাহুল্যতা কমায় রেকর্ডের ভিত্তিতে আধুনিকীকরণ করা যায় ডেটা সহজে ডেটাবেজ থেকে নির্দিষ্ট রেকর্ড অনুসন্ধান করা যায় এবং বিভিন্ন ধরনের রিপোর্ট তৈরি করা যায় ডেটা সঠিকতার নিশ্চয়তা প্রদান করা যায় ডেটা নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায় অর্থাৎ ডেটার অনুমোদিত ব্যবহার রোধ করা যায় ডেটা রিডান্ডেন্সি দূর করা রিডান্ডেন্সি বলতে হচ্ছে কি একই বিষয় দুইটি যাবে যদি একই নাম দুইবার আসে সেটাকে বলা হয় রিডান্ডেন্সি বা একই সংখ্যা পাঁচবার আসলো এটাকে বলা হয় রিডান্ডেন্সি এই রিডান্ডেন্সি হচ্ছে কি আমাদের দূর করা যায় তার মানে সেম বিষয় যদি আমরা দুইটা থাকে তাহলে কি এখানে একটা রাখতে পারি আর একটা বাদ দিতে পারি প্রোগ্রাম ডেটা নির্ভরশীলতা দূর করে সহজে ডেটা শেয়ার করা যায় তো আমরা দেখবো যে কি ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের অসুবিধার সময় তো প্রথম যে অসুবিধা হলো ভুল ডেটার কারণে অনেক সময় ডেটাবেজ প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি ধীরগতি সম্পন্ন হয় কিছু ভুল ডেটা সম্পূর্ণ ডেটাবেজ কে প্রভাবিত করতে পারে অনভিজ্ঞ অভিজ্ঞ জনশক্তি প্রয়োজন হয় অধিক ব্যয় সাপেক্ষে আমরা ডেটাবেজ যে অসুবিধা গুলো আমাদের অসুবিধা গুলো এখানেও সেম যে ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এর একই তো আমরা আজকে দেখলাম যে আমাদের ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের সুবিধা অসুবিধা ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এর কাজ সমূহ দেখলাম ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম কি এটা দেখলাম তো আজকে এতটুকুই কোন বিষয় যদি বুঝতে অসুবিধা হয় কমেন্ট করে জানাবে আর করোনার এই মহামারী মুহূর্তে সবার শারীরিক এবং মানসিক সুস্থতা কামনা করছি ধন্যবাদ সবাইকে আল্লাহ হাফেজ